Здравствуйте! В эфире передача «Время новостей». В студии Марина Белкина. И сегодня в нашем выпуске вы увидите... У меня дочка танцует. И мы, мамы, пришли тоже поддержать своих детей. Тоже Мама, начали дочка. танцевать. И уже танцуем два года. Например, это молочный. Рядом с ним расположена маслобойка и другие предметы для переработки молока. А здесь, рядом с семейным ложем и люлькой для маленького ребенка, расположен мужской столб. Стрела, вот это не случайно. Это оберег. Это не камерный оркестр, это не симфонический оркестр. Это, как говорится, только скрипки, которые это достаточно высокий регистр, это легкий регистр. The, we have... Very lovely approach to the public. Oh, I love Russian music. Это убежище социальное которая обеспечивает женщинам, попавшим в трудную критическую ситуацию в семье, где есть насилие. Я попала в такую ситуацию, что он на меня напал. Он меня напал и начал избивать. И у меня пришел ребенок, которому 5 лет. Использовались и дети, они тоже стали свидетелем конфликта. Насколько я понимаю, было сильно эмоциональное тоже давление. Привет! Несмотря на то, что погода в этот день периодически менялась, было то солнечно, то дождливо, фестиваль состоялся и все прошло отлично. Валенки носили многие поколения россиян. Теплые и сто процентов натуральные. Они даже, говорят, обладают целебными свойствами. Действительно ли это настоящая Сибирь? Мы отправляемся в тайгу, страну дикого хвойного леса, который как ковер покрывает местный ландшафт. Скауты во всем мире пожимают руку левой, а не правой рукой. Это является знаком особой дружбы и веры. Говорят, что традиция это идет еще от африканских племен. При встрече копье, которое они держали в правой руке, втыкали в землю, а щит из левой руки передавали в правую. Это означало, что они доверяют собеседнику. Скауты же говорят, что их рукопожатие идет от сердца. И походы за семь стран, и проливной дождь, и даже экстремальная жара. Какие только испытания не выпали на долю участников юбилейного лагеря, посвященного 60-летию скаутского движения в Австралии. Они из я скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди Настя. Мне жизнь и молодость и счастье. Мы надеемся, что это будет encourage more and more students to study Russian, which we think is going to have a, a, a very good impact on uh, on uh, New South Wales, uh, where it's just so important for every student to have at least, uh, at least two languages. Мама Насти, Елена Аверкеева, рассказывает, что ее дочь начала посещать школу 4 года назад, когда они приехали в Австралию. Дети, для которых русский язык является иностранным, свободно говорят на нем. Билет парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой? 
что кинул он в краю родном. Играет волны, ветер свищет, и марш так гнется и скрипит. Увы, он счастье не ищет, и не счастье бежит. Чем отличается основное отличие от э, скандинавской ладьи? То, что э, палуба на, на Русче, на нашей ладье Русче есть палуба. Посвящи, посвятили мы поход свой на ладье до Индии а, первопроходцу Афанасию Никитину. Дойдя до Индии, мы под, э, подумал, я подумал, почему бы нет. Земля круглая и где-то подспудно была дальняя цель Австралии. Недавно был борщ, борщ из кенгуру. Ну, такое интернациональное блюдо получилось. Такой сигнал, это значит, все, все идут на, на прием пищи. When I was six, I think, I can remember this, um, my father put out a map of the world on the table because we were moving from England to Australia. And, um, and I looked at the map and there was all these names in all these countries all around the world. And Russia was empty. It was this before the fall of the, the Iron Curtain and there was one or two towns in, in this big massive area and that's my first um, uh, that, that I can remember um, experience with Russia. I know Australia a long time and my experiences were done in Australia since 1990. I went to the first time to the world of the world. It was my first time to the world. Сидны, сидны. В далекой Москве состоялся фестиваль «Моя планета», в рамках которого россияне познакомились с Австралией. С австралийскими продуктами и мне как шеф-повару очень работать интересно. Можно сделать очень много интересных блюд. Австралийскую продукцию знают и на Дальнем Востоке. Из австралийских продуктов мы делали блюда и на Сочинской Олимпиаде. Workshops over here, Aboriginal dot paintings, you know, we've, we've got everything, you know, uh, red kangaroos, it's a little taste of Australia out here. Because Australia is just uh, so inaccessible, uh, they don't know much about Australia, and uh, this is a way of presenting uh, a little piece of Australia to, eat, uh, to them every time. На этом наш выпуск подошел к концу. В студии была Марина Белкина. Увидимся ровно через неделю. До новых встреч!